，未来十年之后，劳工成本必然变得更高。届时，不仅老一辈司机将步入退休，一般民众教育程度进一步提高，还可能导致更少人愿意投入电召车行业。今期，我们就来聊聊自动驾驶出租车。私家车是浪费资源和空间的产品，因为大部分车有百分之九十六的时间是闲置停放的。乘坐出租车的价格比起购买车辆价格更加便宜，因为拥有私家车是需要很多成本的，例如需要支付燃油费、停车费、保险费、维修费，甚至要付贷款息等，所以私家车是负资产。每一个挤过上下班高峰期公交的人都是深有感触的，在高峰期的时候，坐在一辆出租车里的幸福感简直不可描述。试想一下，等到无人驾驶出租车普及起来，手机下个单，受雇于你的出租车会在你需要的时间出现在你的面前，你无需忍受拥挤的公交车，无需忍受有可能是非常多话的司机师傅，无需忍受有可能存在的绕远路，无需忍受累了一天了还要自己动手开车的辛苦，这一切其实很美好，不是吗？点对点指定区域。乘客在试乘体验中发现，自动驾驶出租车并不能像电召车一样可以任意网点呼叫，也不能像普通的士一样扬招急停，而是通过已设置好的站点上下车。乘客只能在同区域站点选择上下车地点，车辆不可跨区域运营。人们调侃是把出租车做成了公交车。很多出租车和网约车属于非法停车，一些路段明令禁止靠边停车，但司机常存侥幸心理，认为停半分钟没有问题。自动驾驶作为新兴的运营方式，正在追求规范化的交通行为，限制乘客上下车站点，对无人驾驶车来说方便了运营管理，但用乘客体验却不太友好，特别是残障和乐龄人士。假设我们在电召平台叫了一辆车，这次出行体验服务感觉不好，我们可以认为是司机的问题，不会怪罪到平台上。通常的做法是给司机差评，甚至向客服投诉。而无司机的自动驾驶出租车就避免了这类问题。假设乘客在完成交易后遗漏重要物品，传统出行平台可联系司机平台进行私下沟通，平台不会干预协商结果。没有准确的规定，必须将遗漏物品送到指定地点，全由司机和乘客进行协商。无人驾驶出租车基本在后排落座，如果是大件物品放在后备箱，处理方式会简单一点。订单开始前，启动过后备箱可定义为用户有行李，到达目的地后，后排的显示器和 App 进行提醒乘客。但后续商业化该如何？无人驾驶出租车又会如何相对友好解决小件物品在后台遗漏的情况呢？安全性，无人驾驶出租车的 SOS 按钮，无论在车内还是 App， 应该都会有明显的位置。后台的客服在收到 SOS 求救后，可以修改行驶路线，去沿途附近的医院或指定医院。但闯红灯、扶着抢救时，就显得无能为力。无人驾驶肯定会出事，甚至会出死亡事故，只是这个概率比有人驾驶低多了。特斯拉开启 Autopilot 时，平均每行驶710万公里发生一次意外事故；未开启 Autopilot 时，则平均193万公里发生一次事故。从安全层面来看，无人驾驶出租车仍存在诸多安全隐患。据加州交通管理局 DMV 的最新数据显示。2021年，加州自动驾驶共发生117起事故，其中 Waymo 涉及64起 ，Cruise 涉及30起 z o a x 涉及9起，苹果无人车涉及5起，文远之行涉及3起，小马智行涉及2起 ，Lyft 无人车涉及1起。从这一连串触目惊心的数据可以看出，无人驾驶出租车行业在安全上还有很长一段路要走。网络安全问题。无人驾驶或者说自动驾驶汽车在网络安全方面的问题，可以说无可避免。就像所有的智能设备，只要设备拥有 IP 地址，通过 IP 可以入侵到汽车，从而控制汽车的引擎、刹车系统、目的地等。如果是一个智能电冰箱，那么冰箱被入侵了，可能只是食物变质了。
冰块融化了。但是如果是汽车被入侵了，就会产生致命的交通事故。二零二二年四月，社交平台上流传的视频显示。一辆通用汽车旗下自动驾驶公司 Cruise 的无人驾驶出租车，在美国旧金山被当地警方拦下。据 NBC Bay Area 报道，起因是该车辆在行驶过程中没有开前灯，而当警察试图与司机交谈时，突然发现车内竟然没有人。随后，警察上前试图打开车门，无果后返回了警车。突然，该车辆自行启动并驶离现场。而警车随后又将其逼停，并再次来到无人驾驶车辆周围查看情况。随着事件的发酵 ，Cruise 方面随后在一份声明中表示，该辆自动驾驶车辆并不是为了逃避警察的追捕，它是想找一个更安全的地方停车。还有以上的图是非常争议性的问题选择。短时期内，自动驾驶出租车不会取代网约车，降低车辆成本是目前最应做的事情。由于技术的限制，无人驾驶车还不能行驶大范围的区域。最后送上这无人公交车视频。以上的是本期内容，如果喜欢，请订阅、按赞和分享，谢谢。